克风格。你担心预算问题吧？为这个，我和嘉明争了很久。不过他的造型确实很漂亮，也很华丽。要实在不行啊，我从物料材质再想想办法，尽量的节约成本吧。倒不完全是成本的问题。魔力逊白是高档产品，但是洛可可风格给人的距离感太强了，不如现代风格有亲和力。有道理。只是不知道该跟陈导那边怎么解释，他这次做的真的很努力，都修改了十六稿了。别发愁了，我尽量说服他。怎么样？哎呀，好主意，好主意！耶、yeah! yeah! ！裴娜，我不知道你没事，别到嘉明这儿来捣乱吗？哎呀，是我让娜娜来的啦。嘉明说我的主意妙极了。什么主意？哎，阿南，你不是发愁中华牙膏活动的内容单调吗？娜娜替你想到一个绝对加分的好主意，就是现场速配。现场速配，我的小爱宝宝啊，终于可以在现场抛绣球了，成百上千的帅哥让他选。胡闹，你这是假公济私。佳明，你坚持艺术我不反对，但你不能为了给小爱选男朋友，让裴娜搞什么现场速配。裴娜的话你也当真吗？懂什么呀？我这是假思济公。真正懂得艺术的人，就是要在一堆毫无生气的热狗想法里，找到阿里巴巴的芝麻开门。你不感谢娜娜也就算了，还侮辱我们的职业素养。就是，就算我没配过，我也见过配过。这个我有发言权。好，我跟客户联系一下。刘丹去了这么久还没回来，陈导那么挑剔，要是听说创意被推翻了，肯定会火大的。再见，算你蒙对一回。耶，落叶。哎，吴迪，你来的正好。裴娜刚才对中华牙膏活动有一个创意，我跟客户沟通了一下，他们觉得非常新颖，就是现场速配。我可是立下了汗马功劳，嘉明的创意是我定的稿。娜娜，你非要把气球吹爆吗？哼，那是不是可以评我为突出贡献员工呢？啊，名额就算了，发点奖金吧。嗯，如果你真的对公司有贡献，我一定会秉公办事的。啊，那你答应了，我去找孙经理喽。哎，裴娜。裴娜，哎，你们都在呢。你，小蕾蕾，快来看看我的得意之作——洛可可风格的大篷车。嘉明，嗯，其实我和吴迪都不是特别建议你采用这个方案。你说什么？陈导，洛可可风格是非常高贵典雅，也非常华丽，可是似乎不够现代，离我们客户的目标群体也非常远。我认为大篷车还是应该突出现代时尚的高档。你，钱小龅牙，你的牙套叫最洛可可啊！以前的你多有艺术品味啊！摘了牙套你就想起时尚了。嘉明，我们现在的资金也没有办法负担洛可可的制作，只能看菜下饭。有没有别的办法？你，你，你，你，你，你，小蕾蕾，你看到了，他们是怎么对我的？从现在起，我什么都不管了，我只管你的游乐场。哎，嘉明，哎，你听我说嘛，你执着于你的艺术是没有错。当然，刚才吴迪的意思啊，是你的大方向出了错误。我，是啊，大方向错了，小的方向再对也没有用。你，哎，我打个比方吧。现在一群人要往北极出发，所有的仪器都表明他们行走的方向是对的。可是他们越走越远了。又在考我智商，那是因为他们站在一块往南漂浮的巨冰上行走，梦想和现实的差距有时候难免会渐行渐远。本来我很想坚持我自己的想法，但是最后是小蕾蕾打动了我，她的那句话让我好伤感：梦想和现实的差距，难免会渐行渐远。同时概念沦落人，那我就再忍气吞声一回吧
。至于你，佳明，我坚信作为艺术家的你，越是有束缚，你就越能迸发出别样的灵感来。奶奶，我还以为你会跟他吵起来呢，没想到。怎么会呢？以后这些事情我自己处理就行。你回去忙吧，我不会再让你分心了。嗯。分心？哼，那你是说的好听的。要我说啊，小龅牙不会当总裁，是因为他老想着月圈。你什么时候想管？我只是想帮德南。当总裁的，管好你自己吧。你要是那么有本事，还有我们干嘛？这一次我就站在嘉明这边了，管理就是要分工明确，各尽其职嘛。要是事无巨细，一天二百四十个小时也不够你用的。啊，好了，我只说最后一句，多芬的广告明天必须要交片，否则这个月的广告款就到不了账了。加油！能不理我是吧？看我怎么收拾你们！我那天用了，我觉得没什么用。讨厌，你不会用吧你？你才不会用！你笨！我告诉你。你欠手是是不？啊啊！你你你别过来！我告诉你，我可是年度最佳工程员工，连连无敌都要给我发奖金呢。奖金？什什么？无敌给你发奖金？你吃错药了吧你？你才吃错药呢！刚刚我去跟孙经理一说，他立刻批了。你挂个破助理的名有什么了不起的？等着喝西北风吧。我找无敌去。进，无敌，我有事儿找你。哦，什么事儿？我上上周递交的涨工资申请，什么时候批？哦，我帮你问问。这还差不多。我只是想帮德。当总裁的，管好你自己吧。你要是那么有本事，还有我们干嘛？管理就是要分工明确，各尽其职嘛。要是事无巨细，一天二百四十个小时也不够你用的。嗯，该批的时候孙经理自然会批的。跟我打官腔，还是姐妹吗？孙经理说，批不批都卡在你这儿了。等孙经理报批的时候，我马上就签。什么时候能报批？无敌，你要真把我当姐妹，你现在就给孙培打电话。张玲，每个人都有自己的职责，我不想总越权。孙培是典型的概念娘家派，上面要是不说的话，他一拖就是一两个月。我知道，可是你也要替孙经理想一想。现在概念的财务状况很不容乐观，你就不能再等一下？对，公司不乐观，那你为什么答应给裴娜发奖金？你签什么事儿都是大家好商量。你现在什么时候跟我们商量过？裴娜的事情是事出有因，张玲，过去我们都一样，我们都是秘书，我们当然要一起讨论，这是我们工作分配。但是我现在的工作是决策方向，银行借贷还有项目跟进，你让我怎么跟你商量啊？对啊，我差点忘了，人往高处走嘛，现在用不着我们这些小人物了。张玲，我只是就事论事，你也替我想一想。你跟小五要搞食堂，卖给概念的饭菜同样的价钱是两菜一汤，可是，一到送外卖就变成三菜一汤，还包加了水果。小五有事的时候，你用概念的车送外卖，就连菜单的打印纸都是概念的彩印。这些事情哪一样我说过你啊？对，这事儿是我干的，我是张玲，不变着法挣钱就不是我了。我还是你姐妹，概念姓费姓顾又不姓林。再说了，我挣钱我有少交你利润吗？我是你姐妹，但是概念不是你的姐妹。我林无敌的便宜你随便占，但是公司的就是不行。原来。
，原来那些芝麻大的事儿，你一直都记在心里。张玲啊，你也好，裴娜也好，国有国法，家有家规，公司有公司的规矩，在公司一切奖励惩罚都要看在公司的表现。你就继续任人为敌吧。你说他干嘛那么对我？我还以为，我还以为用大姐好日子过，怎么可以这样？大老远的把我叫到食堂来，就是为了看你一只梨花枯带雨，再配上这满食堂的金酱肉丝和宫保鸡丁的味儿吗？我也是想给大家争取点福利啊。估计现在就是变了，不给我们涨工资也就算了，给谁发奖金也不能给裴骚骚发呀。小五。小五不就是用公司的车送了两次盒饭吗？小五，回头把油钱给林总送去。是不是有啥误会呀、啊？我的位置是保不住了。无敌现在是变了，牙套摘了，穿衣服也有品味了，而且还有费总和小哈雷两大帅哥围着他转，他是和我们以前认识的无敌不太一样了，跟我们不是一个层次了。可是我还是会常常怀念以前那个，嗯，充满亲和力的傻丫头。当然怀念了，傻丫头好欺负吗？苏磊，你说句公道话，要是没有我们大家，能有无敌的今天吗？没有你们，林无敌照样还是林无敌。可是没有林无敌，你张玲未必是现在的张玲。你们说了这么多风凉话。是心里不平衡呢，还是嫉妒作祟啊？你这是站着说话不腰疼，你跟我们不是一个阶级的。我就是坐着说话也不腰疼，就你那一毛五的蝇头小利，早晚吃大亏。张玲，我想跟你谈谈。林总，不涨工资就算了，别剥削我们这些老百姓吃饭的时间。无敌，走，咱们去小镇自己吃去。怎么了？这么点小事就吃不下饭了？看了公司的账，真的让我很烦，不然我不会跟张玲发火的。哎，今天中午本身想跟他好好聊聊，没什么好聊的，他连自己的位置都摆不正，让自己好好反省去。无敌，你得从现在学着去做一个恶人，善良是不能当饭吃的。可是我并不想做恶人，大家都是这么久的好姐妹了。我真的不想因为误会而伤了感情。这帮女人都被我惯坏了，什么都想当然，我是有责任的。这里面有几个创意，我都想用，你报一下费用。哎呦，想不到雷总还是一个谦谦君子啊，真是难得。翟总啊，在外头打拼这么多年，也不是浪得虚名的，不就几个创意吗？该怎么用就怎么用，钱不要再提。哎，一码归一码，你开个价吧。嗨，当初啊，我把这个东西送给你，压根儿就没想过钱，随便用，想怎么用就怎么用。翟总太客气了，那我回头你一份授权协议，找你签个字。雷总啊，你想的还真够全面的，没问题。今天我请客。我还有点别的事儿，翟总慢用。嗯，慢走，不送了。打个巴掌给个甜枣吃，真不错。我要是直接给甜枣吃呢？您是？顾孝英。啊，久仰，久仰。从小到大还没有输过呢，管我香水你哪只眼睛看见我拿的？小心我告你诽谤！我这么说可是有凭有据的。啊！骚骚米骚骚，上班。
完时间禁止发骚，把小婶收起来。你处处针对我，还有我的香水儿，哼，这也算理由吗？还有。我是在拿你的香水举例教育马莎莎，告诉她，要是有这几百块钱，还不如每个月定投买股票和基金，将来等她老了，还可以拿这些钱看病吃药。我不信，你爱信不信，有本事拿出证据来！哼，喂，老同学，你怎么想起找我啦？哦，真的，我都忘了，讨厌，你才老了呢。嗯，那好。就这么定了，明天下午六点见，拜拜。肯定是你要约会又舍不得买，我的香水，用它的香味儿在勾引你，所以你就用你罪恶的双手伸向了它。我可怜的宝贝儿就这么被你给糟蹋了。你居然偷听我讲电话，哼！你这个，你这小偷！你说谁小偷？说你那长颈鹿，你才长颈。长颈鹿接电话，我不接，我命令你接，你凭什么命令我？因为我是总裁助理，你只是个总监助理，我职位比你高，所以命令你接。是，我是总监助理，所以我只接专线，其他电话与我无关。马莎莎，你要敢接这个电话，我立马给你翻脸！我今天就是要他接，我就不接。怎么了？万一有什么重要的事儿呢？无敌知道了肯定得怪罪你。我不怕，他要罚就罚吧。他不是给你发奖金吗？谁多拿钱，谁多做事儿，看谁扛得住。既然闹到这个份上了，我不怕告诉你们，香水没了，我砸了。爆表了，不用了。废走。啊？为什么？不就是个破香水吗？有什么好显摆的？还总是弄得满办公室的味道。别说这次我是不小心，下次我见一次摔一次。哎，乌迪，你怎么过来了？嗯，你惨了，看我金姐怎么收拾你！金姐，偷他奖金，肯定是裴骚骚搞的妆。随便，我没拿他香水。刚才为什么不接电话啊？啊，那个刚才张丽颖，为什么非得是我接呀、啊？不是给某人发奖金吗？他可以接。张丽颖，刚才的电话是客户打来的。你是我的助理，裴娜她不是。我，我刚才没在办公室。他在办公室，我作证。他自己不接总裁的专线电话，那也就算了，他还不让其他人接，总裁助理了不起吗？耽误了工作，你们都有责任。张玲不接电话，你们也应该帮忙接。嗯、这个月。每人扣发半个月奖金啊！张玲扣发整个月奖金，不公平。另外，食堂的承包合作到此终止，我会付上违约金的。我看你还是做好本职工作吧。你们都看到他是怎么对我的了。这个月的报表呢？还没出来。我知道的不比你少，孙培已经跟我说了。这个丫头又不行了吧？这个月又没完成多少单子。正在进行中，您别急。现在公司的人都被他带坏了，一半人都在贩子花痴，工作效率能上来吗？
妈，大家都在一条船上，吴迪做的不好，可你这么笑话他，对干健真好吗？你要是真为我好，就多给我和吴迪一些支持。您明明知道，无论谁坐在那个位置上，压力都会很大。你就算再不喜欢吴迪，你也应该看在爸爸和概念的份上，顾全大局，不是吗？你怎么知道我没有为概念上心呢？明天有一个很重要的商业活动，还是我花钱找人搞到的名额，你一定要去。什么商业活动？都是一些知名企业的青年才俊，好好的跟他们聊一聊。你好，运气好的话，说不定还能拉到投资。最佳境界！我天哪，爱宝，现在已经不流行这种眼妆了。陈导，这不是烟熏妆，你这么早叫我来，人家还没睡醒呢。你看到的是我的黑眼圈。谁叫现在这个摄影棚已经不专属于我一个人了？只有清晨这片刻的安宁，才让我有心情去思考。你这么一搅和啊！把我刚刚酝酿好的创作情绪全给吓跑了，跑的连尾灯都看不见了。对不起，春导。好了好了，爱宝，没有责怪你的意思哦。来来来来，用你的气场来激活我的灵感之源。嗯、你的一条信息。花钱的地方随便花，千万不要省啊！你们在前头开，我们在后头跟着啊！哎哎，不用，哎。哎，医生说是因为神经紧张引起的暂时性休克，多休息就没问题了。那就好。哎，也不知道多芬那边玫瑰花的拍摄该怎么办。这事儿怪我，我没想到嘉宾会出状况。就没有准备应急备案，现在临时抱谁的佛脚都抱不上，要不我自己点个拍得了。小爱宝宝，我这是在哪儿？在医院，刚才您晕倒了。我要喝水。来，陈导，喝水。啊！我什么时候喝过这种不明所云的东西呀、啊？好，好，我就去买，你等着。哎，陈导，你别忘了十点去悦来酒店吃。悦来酒店？对，有一个商业活动。呃，周董让我跟你一起去，说是这个事儿很重要。可是多芬的活动也很重要啊，那要不你替我去？哎，这样吧，德南，我觉得还是应该找小爱来顶替佳明的位置。首先，他比你更了解佳明的拍摄方法；其次，他也有现场经验。可是小爱在陪佳明啊。这个你放心，我去看陈导，顺便把小爱换回来。如果这边这样有什么进展不顺利的话，那我再打给你喽。好，那我们分头行动，佳明就拜托你了。放心吧。再见。
，一切已经办妥，晚上一起吃饭吧，见面细谈。我下床时间要出门，你出门去哪里？医生说前需要休息。我要去逃亡，必须有主治医生的签字，你才可以离开医院。你见过逃亡还需要人家签字同意的吗？啊！真的？哎，护士，我想问一下，有一个叫陈佳明的病人，您看到了吗？怎么样？你现在觉得好点了吗？哎呀，我根本就没病，我只是突发性的神经性休克。突发性神经性休克？怎么办？怎么办呢？我给无双打电话。哎呀，不行，无双在印度呢。小五，你知道哪有卖女朋友的吗？啊，丁总，我们还是把他送回医院吧。收租的也行。陈导，到底发生什么事情了？小爱宝宝，借你的肩膀拥一下。我爸，我爸的。哎，陈导，生老病死乃人之常情，节哀顺变吧。你爸才生老病死呢，那你哭什么？我爸他赶在二零一二之前到来了，我再也等不到世界毁灭的那一天了，我的末日降临了。等等，陈导。你爸回来是好事啊！这样吧，等多芬的广告一拍完，我就给你放几天假，让您跟他老人家好好聚聚。别呀，小白呀，你救救我，你救救我，你别放我假。我爸是个军人，他能训练猫排队上厕所，还能训练苍蝇寂寞隐蔽二十四小时，而我，就是传说中的。不爱红装爱武装，玩这个，拿着。我再看见你玩这花花绿绿破东西，非法组织。我这纤弱的身材，也是因为我爸的军事化管理而造成。坐下吃饭。三分钟的吃饭时间。三分钟哪够吃饭的？要随时提高警惕，培养忧患意识。打仗的时候哪有时间吃饭呢？我们家起床都不用闹钟，每周我要拉练三次。拉链集合，负重训练，才能身轻如燕。下士，重复总部命令。下士零零九，此次任务要到五三六高地接受总部信息，调皮调肉不掉队，流血流汗不流泪。外面黑，我怕。胆子这么小，哪像我的儿子？出发！最过分的是，我十八岁那年，他根本不征求我的意见就让我去当兵。人家说我最多当个文艺兵，他非逼着我去干特种兵。当军人是你自己的理想，为什么全都在我身上？是啊，孩子不愿意做的事儿，你就尊重他的选择嘛。要想做个顶天立地的男子汉。就得下部队锻炼。我们是军人世家，你爷爷是空降兵，我是侦察兵，你得升级，特种兵。你要是再逼我，我就离家出走。敢。然后我就出家了。啊，不对，是离家出走了。这一走，就是漫漫十年。那个充满压迫和剥削的往事，不堪回首。血泪史，血泪史啊！把爱心的复仇，陈导，你现在这么优秀，又这么成功
你爸爸一定会替你感到骄傲的。是啊，你们好好聊聊，就没有化解不了的父子仇。他不是来跟我化解父子仇的，他是来……他不是来接你回去的吧？陈导，我太同情你了。你说你想跑路去哪儿？我给你当传送门。跑得了陈家明，跑不了父子仇。我妈说我走后，我爸这些年也挺后悔的。他也许是来找你和解的，不是。他后悔没早点找个军人老婆看着我，要是有军事化监督机制，我肯定跑不了啊。所以他这次来，是给我送老婆来的。听说，还是军人家庭的女人。啊，我的命怎么那么苦啊？太狠了。嗯，我爸虽然也是当兵的，但都没像你爸那样。你们老爹也是当兵的。你就是军人家庭的女儿了，从某种意义上可以这么说。哎呀，哎呀，小白牙，你嫁给我吧！陈导，你干嘛呀？你别胡来！哎呀，想得美！我爸就喜欢你这种军人家庭出身的女儿。嗯，名校毕业，身体健康，除工作努力外，无其他不良嗜好。哎，最棒的是你长得不够文艺，这点最重要。所以现在你要做的就是，假装我女朋友几天，把我老爸内定的媳妇儿赶回去了，他无话可说，哼，我也解放了。这种撒谎的事情我不想做，而且这样也未必能成功啊。如果你真的不愿意的话，我也没办法。陈导，你去哪儿？那我只能老老实实回家结婚去了，就让我的艺术细胞彻底死在无情铁血的赫赫军威之下。多芬的玫瑰花，谁爱拍谁拍去；中华的大篷车，谁爱开谁开去；甘宁的首席导演，谁爱当谁当去。小爱，你哪也不准去，你回去跟我当伴娘去。林总，你就答应他吧。狮子座流星雨，在阴天看不见。陈导。谢谢，好的，对面，来来来，签字签字，走，小爱宝宝，小爱宝宝，你先帮我准备着啊，记得一定要让瑶瑶找到那种含苞待放的感觉哦。对了，如果有人找我和小，是钱小龅牙。你就是我们去火奴鲁鲁火山湖旅游去了哦。啊，陈导，我真的怕到时候会露馅儿。哎呀，怕怕怕怕怕，有什么好怕的？拿出点气魄来嘛！你再怕，你就不能有我怕。你真的觉得这样可以吗？当然，记得越快越牢，我就越有时间回去拍多芬的玫瑰花片了。你不想我早点回去对着舞台喊 action 呢？哇！呃，喂喂喂喂，你们这是干什么？很抱歉，今天的时间到了。吴庸，咱们好像被我妈骗了吧？呃，你好，小姐，我们是概念的。很抱歉，今天只准谈情，尽谈生意。谈什么情啊？今天的主题是燃烧的饕餮。燃烧的饕餮。这本命就是富婆的饕餮嘛，饕餮就饕餮吧。周董为了你们费家找媳妇儿，简直是披肝沥胆呐！喂喂喂喂，全是各界的名流啊！喂喂，哎，你看你看你看，光条项链就七百多万。反正现在咱也出不去了，我正好也有档期，你陪我一块谈谈情。你谈友情，我谈爱情。你没发现吗？你最近除了无敌之外，你你你身边已经没有什么其他女性的朋友了。哎呀，情感深还严重失衡。反正我妈也费这么大心思，做做样子吧。概念确实压得我透不过气来了。
，得了吧，是林无敌把你压得透不过气来了。咱俩正好借这个机会，好好的聊聊沙漠，哎，看看有没有合适的目标，看看。啊，船王的女儿，每年给希望工程局赚一个亿啊！天哪，我爱徐女士，徐女士，徐女士，苏罗斯的中国合作伙伴。分头行动，我去找窗女儿。嗯，那个年轻，我来。无敌，没问题，就当他一回女朋友吧。偶尔说说谎话，没什么大不了的。我是说，善意的谎言，人们天天都在讲，比如，祝你寿比南山。你说谁能活得跟南山一样长啊？是不是？行了，我们这儿差不多要开始了，不跟你多说了啊！好，再见。再见。你们一家三口是七年前从外地搬到这儿来的？错，六年前。哎呀，不就差一年吗？那我问你啊，我最喜欢哪部电影？辛德勒的名单。错，是红磨坊。嗯，那我最喜欢哪支乐队呢？嗯嗯 ，Linkin Park， 啊不对，总统先生奥巴马，啊不对，昆虫先生，啊昆虫乐队。你呀，给我好好记记再跟我来。啊，不行，我一想到要骗人，我脑子都不灵光。他说算了吧。哎哎哎，现在该轮到我记你的了啊，看我怎么演示给你看，请听吧。我家住在哪儿？北五里十六号。嗯，我最喜欢的口味是什么？酸酸甜甜就是你。我有什么业余爱好？我最喜欢的颜色又是什么？呃，看书，看各种莫名其妙的书。颜色嘛，红色。我虽然是很喜欢看书，不过说到业余爱好，我最喜欢的是运动和旅游。哦，你也比我好不到哪去。问你个简单点的，我爸妈叫什么？嗯，这个我知道。你爸爸叫大兵林武清，你妈妈叫美女邱淑贞。拜托，我妈妈她叫邱淑英，不叫邱淑贞。哦，无敌家住在北五里光明街天慈园小区六号楼二单元三零幺房间。他喜欢麻辣口味，最爱吃他妈妈做的水煮鱼。他酷爱阅读，涉猎广泛。但是记住了，他最喜欢的还是奇幻小说。最近好像还疯狂的迷上了穿越文呢。喂，大探怎么样？船王的女儿有眉目，你呢？那个徐女士，身价过百亿啊！可是这个徐女士她……明白，吴勇，明白。为了概念的未来，为了咱们俩能生存，这回你上。老大呀，没有可是。你一定可以的，实在不行换我来啊！就这样吧，爹，我成王女儿，你徐女士。哎，不好意思啊，梅老，徐女士，来，干杯！这是什么东西？好吧。哇，你怎么知道我最近在看《庆余年》？你忘了你给我看过你手机上的几本小说吗？《朱雀记》，我最喜欢那个。其实这些都是平时我上班路上看的，这样不耽误工作嘛。佳、嗯、敏，记住了，无敌最喜欢的运动是爬山、游泳，还有打羽毛球。嗯，他的幸运色是蓝色跟白色。林叔是个退伍军人，曾在谭派学习过十二路弹腿。邱阿姨呢，全名叫邱淑英，跟邱淑贞没有什么关系。他最拿手的是上海本帮赛，还有川菜。哇，我爸真的在谭派学过，我以为他是自学的呢。这个餐饮协议的合同，你看没什么问题就签了。啊，看来小雷雷比你更了解你自己呢。早知道我找小雷雷来练习就可以了哈。陈导，短你的。小雷雷，你说如果我跟小爸呀真的成了夫妻，那得多残忍了，简直就是悲惨世界了。果然，是。陈导，你怎么了？兵不厌诈，我爸他又开始玩军事演练了。什么意思啊？
突袭奥巴尔高地，说好晚上到，结果中午就提前抢滩登陆了。呃，等会儿，奥巴尔高地是什么呀？讨厌了，是人家的身高了。呃，小姐，这是稍等我一下啊。谢谢。呃，嗨。你真的想和我谈谈吗？不是荣幸，真的，请进房间在那儿，我们房间在这儿。如果实在不行的话，咱俩说话得换换，好不好？好起来，好起来，加油！哎哎哎！你说好帮我的，你不能现在打退堂鼓啊！你爸到底在哪儿啊？你还不开口？叫我佳明，撒娇的时候叫我小明明啊。小明明啊！嗯，对对对对，停停停停！哎呀，麻死了！哎呀，停停，抬头，西服，收合。嗯，就这样，眼睛不准四处张望，跟我排成一列啊！立正，起步，走。叔叔好。